sapagkat, nako, kagaya ng uh, napanggit niyo kanina kay uh, Madam uh, Ani sa aming intro, <laughs> ay napaka... <laughs> Makakalimutin ka na. That's understandable. Napaganda <laughs> ang ating pag-uusapan at napakahalaga actually ang ating pag-uusapan sa uh, ating open forum sa gabi ito. At makakasama natin si Ginoong Jeff Perez, uh, Supervising Science Research and Specialist ng PVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. At ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay tungkol doon sa aking itinagalog kanina na fault line. Ayan. Uh, Patatanungin natin sa itong ating guest. Direct, ano bang uh, Tagalog ng fault line? Welcome muna sa ating programa. Hello, Hindi pa po ako director. <laughs> <laughs> ah, <laughs> very good. Uh, ang okay, fault po ay bitak sa lupa na uh, nagkukos yes. ng lindol. Ayun. Pwede ba yung Tagalog namin na pabalbal? Actually, pabalbal yan eh. Makasala ng guhit. Makasala ng guhit. Makasala ng guhit. Pwede rin po. Makasala ng guhit. Ang dami pinipiluwisyo, di ba? Actually, ang tawag po ni Sir sa amin ay mga fault finders. Oo. Tawa, tawa. Sige. Pwede yung siwang. Ang ginagamit ni Director Solidom, siwang. Siwang. Oo, siwang. Pero pag siwang is small. Di ba pag siwang parang small? Pero siwang parang pwede lumaki yan, di ba? Ayan, okay. Let's start now. Inahanap ko na kung nasaan yung Marcel Morian, ha? Mga nakaapak sa vault line. Okay. Let's talk about, Doktora, yung first question. Yes. Ito, gusto mo yung tanong. Go ahead. So, ano ba itong Bali fault system na to? So, yung Bali fault system po ay isang earthquake generator na tumatahak po sa eastern side ng Metro Manila. So, may dalawang bahagi po ito. May tinatawag kami East Valley Fault na 10 kilometers po yung haba. Binabaybay po nito yung uh, sa Montalban, San Mateo Riz, uh, Rizal, Rodriguez Rizal. At yung mas mahaba po ay yung West Valley Fault mm -hmm. na isang daang kilometro po. Kasama dito yung uh, so yung Quezon Opo. So, yung 100 kilometers po magsisimula siya sa may Doña Remedios mm -hmm. Trinidad. Tapos That is in Bulacan. Opo, in Bulacan. Okay. Okay. And then, papasok po siya ng uh, North Sagaray, okay. San Jose del Monte, okay. tapos Rodriguez Rizal. Papasok po siya dito sa bandang Payatas uh, Litex Road sa may uh, Bagong Silangan, Ay, sa may Quezon eh. City. Oh. And then, Marikina, Pasig, uh, Makati, Taguig, Taguig Montilupa. Oh. Tapos, lalabas po siya ng San Pedro, some parts of Laguna, yung Binyan, Car uh, Binyan Santa Rosa, Cabuyao, hanggang Kalamba. May party po ng Cavite na pumapasok sa Laguna like yung GMA, Carmona, silang kasama rin po sila sa West Valley po. So, okay. isang daang kilometro po ito. Okay, yes. Isang daang kilometro yung Valley Fault. Yung, yung West Valley, Valley Fault West po. Valley Fault na nanggaling yan sa, sa may, Bulacan. Pari Medios, Bulacan. Opo, hanggang ah, Kalamba, Laguna. Laguna. And then the other one, what fault is that? It's the East Valley Fault. Okay, It's ilang kilometro? 10 kilometers 10 kilometers po. from... Uh, from uh, Rodriguez, San Mateo, Rizal po. Okay, so malapit so, lang. Sa Rizal po. So, ibig sabihin, between the two, mm -hmm. yung dangerous is itong yung West Valley Fault. Pareho po silang oh. uh, dangerous kasi yung, yung 10 kilometers na East Valley Fault po, it can generate an earthquake with a magnitude of 6.2. Ito po yung maximum na pwede niyang ibigay na lakas ng lindol. Pero yung West Valley Fault, it can generate a magnitude of 7.2. Okay. In terms of effect, uh, halos pareho po, pareho po yung mararamdaman nating pagyanig, intensity 8. Na intensity 8? Yeah. Yung intensity 8 po, dire-diretso yung natin, mm. para ho siyang yung naramdaman ng mga kababayan natin na nasa Baguio noong 1990 Luzon earthquake. Kabalo Siguro, 1991. Sa Kabanatuan, yes. 1990 uh, po. Okay. Pareho din po siya nung... nung lakas ng pagyanig na naramdaman noong 2013 Bohol earthquake sa may epicentro. Yung malapit po sa pinagsimula ng Dindol. So, napakaraming distraction. Ano nangyari? Okay. Apo. Kasi, Mr. Jeff, dati may nilabas ng ano, yung na MAF, no? Valley Apo. Fault MAF. Gaano ka-accurate? Tsaka, ano yung pinagkaiba nito nung sa unang MAF okay. na inilabas? Yung unang MAF po, uh, <laughs> nakapatong po yung mapa natin sa isang base map na halos hindi natin makita yung mga kalye. Pero ngayon po, ngayon. sa ginawa nating bagong uh, atlas, makikita po natin yung mga kalye at kung minsan yung ilog, uh -huh. tapos uh, mga building footprints. Talagang mas specific Opo, ngayon. Mas detalyado. mas detalyado. Ang isang sentimetro po dito, nangangahulugan ng, is ng 50 meters in actual. Okay, what do you call this one? We have this. 
So, uh, ito ano, po ano yung to? ano to? Ito na po yung Map. Atlas. It's a compilation of the of maps. Okay, how many copies do you have? Copies ng hard copy yes, po. Yes. Ang initial po, uh, we have printed 200 copies. Dapat And po nagbibigay din kayo sa registrations, TV stations, <laughs> for our races. Uh, yung sa second printing po, we will give you po. Okay, okay. Ayan Para, po. we could use this our, for our basis, mm -hmm. Doctora. Okay. Opo. Actually po, uh, we have soft copies na downloadable po sa website ng FIVO. Pero mas maganda yung ganito kasi malaki. Pag may nagtanong, mag, may, Doktora, di ba? Pag may oh, nagtanong, ano ba yung mga areas na... na Ah, uh, 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 Nakita mo ba yung so, lugar mo? So, po madadagdagan yung mga geologists sa Metro Manila. Okay, now, uh, okay, let's simplify this discussion. Uh, Ito yung gusto kong tumbukin, Dr. Days and uh, Lakay, with your permission. Doon sa mga binanggit ninyo po na nagaling ng Remedios, papunta ng San Pedro, uh, sa may Calamba. Sa may okay. Laguna. Nakalagay dito lahat ng mga subdivisions na dadaanan. Mostly po, nakalagay po dyan. Bakit mostly? Uh, baka po may namiss kami ng mga subdivisions. Kasi may mga maliliit na subdivisions na baka hindi po namin nailagay. So, baka po... Oh, pero yung mga major subdivisions na dyan po. Nandiyan dito? Oh, no. Even yung barangay. Okay. What if? Uh, what if nando doon yung bahay ko doon sa fault line? Oh, ano yung i-advise doon sa amin? Ang, ang delikado po kasi pag nasa ibabaw tayo ng, ng trace ng fault, ng active fault po, ito po yung... Uh, ang mararanasan natin yung panganib ng surface structure, yung pagbitak ng lupa. So, okay. kung meron tayong building na nasa ibabaw, uh, pwede mahati yung Pwede pong mahati. Pwede pong mahati. Or pwede rin mahulog. Hindi naman po mahulog. Mahati kung, po. Kung halimbawa, masyado malaki yung siwang. Uh, hindi naman diba? po lalaki yung siwang. Uh, ang Mas computation... Mas yung maghiwalay kaysa lulubog. Yung gano. behavior po nito, hindi siya maghiwalay. Hindi, mag hindi po siya so, maghiwalay. So, paano yung magiging... I, I don't know, doktora, kung tama at karapat Apo. dapat pa ba itanong. Ano yung magiging shape niya? Pwede ba namin maitanong sa inyo? Okay. Kung sakasakali na magkaroon tayo ng 7.2 or hanggang 8 point something na lakas, na lakas, ano yung magiging shake ng Ganito lupa? Po yan. Dahil po sa yung West Valley Fault ay malapit sa atin, ang una nating mararamdaman ay yung vertical movement. When you say vertical, it's like this? Yes po, Pag mararamdaman ganyan? natin. Oh. And okay. then it will be followed by horizontal movement. Oh. Oh, okay. Para tayo duduyan. Para tayo duduyan. At mas mahaba po yung shaking. Kasi nga, kung magnitude 7.2, mas mahaba yung shaking, mas malakas yung lindol po. Matanong ko, bakit, Mr. Jeff, bakit una muna vertical, tapos horizontal? Ano po, Anong, uh, ano ito nun? po yung properties po ng mga, ng mga wave po. So, kumbaga, galing yung fault sa ilalim, mm -hmm. ta itataas na muna tayo and then it will followed by the, ang tawag oh. namin sa mga geologists po, yung mga surface Okay. Waves. Another question. Sige, Lakaya. Anytime, but in tayo dito. Ano ang mas uh, dangerous? Let's say, mm -hmm. for example, you are, ano po, ito, kailangan na sigurong malaman nila ito Apo. eh. Kung ang, bahay, kung ang bahay mo ay isang mansyon, Okay, Compared po. to kung ikaw ay nakatira sa high-rise building, which is like more dangerous. Oh. When we come back, pag-uusapan po natin.